നമസ്കാരം ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലം ബയോഫ്ലോക്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ഒരു ടാങ്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ ടാർപോളിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എല്ലാം കൂടിയായിരുന്നു ഇന്ന് പലരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യവും ഒരു ആവശ്യവും ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈനേജ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമായി കാണിക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ടാങ്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഡ്രൈനേജ് ടാങ്ക് നിർമ്മാ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടാർപോളിൽ കീറി നിർമ്മി അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം കാരണം പത്ത് പതിനയ്യായിരം പല പതിനൊന്നായിരം രൂപ ചിലവാക്കി ഒരു ടാർപോളിൽ വാങ്ങി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുറിച്ച് ഇരുപതിനായിരത്തോളം വെള്ളം നിറച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെശക സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം വെസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഡ്രൈനേജ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണ് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മത്സ്യകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകുന്നതിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഏവർക്കും ഒരിക്കലും കൂടി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിലെ ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഡ്രൈനേജ് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പ് അടിയിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷം കൃത്യമായി ആ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ മുകൾ വശം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൈ വണ്ട് വാടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തൊരു റൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് പരമാവധി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം വലിയാതെ വലിയ ലൂസോടുകൂടി തന്നെ വലിയ ടൈറ്റ് ഇല്ലാതെ വലിയ ലൂസോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായി മുറിക്കുക അതൊരു വെളിവുണ്ടാവാതിരിക്കാനും നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ബുഷ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ടൈറ്റാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളത് മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴും അതിൽ പിറകു വശത്ത് പശ തേച്ച് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുമ്പോൾ അതവിടെ കൃത്യമായി പൊട്ടിയിരിക്കാനും അതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ ഒരു ചുഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങിയിരുന്നിട്ടോ ലേക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുമാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓരോ തുമ്പിലും അതിൻ്റെ പിറകു വശത്തായി നമ്മൾ പശ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കലാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പശ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബുഷ് ആഞ്ഞിറക്കുന്ന സമയത്ത് അതവിടെ ഒട്ടി ഒട്ടിയിരിക്കും ആ ഒട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്ലക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാർപോളിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലത്താകും അല്ല ടൈറ്റാവുകയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് അത് ഉറപ്പോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തേക്ക് ഇറക്കുന്ന ബുഷിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തയ്ക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി സുഖകരമായി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മാത്രമായി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം അതോരോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചു വെച്ച് നമ്മളതിലേക്ക് ഇറക്കി വിടാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏവരും പരമാവധി വലിയ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നിഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പാണ് കാരണം ഇരുപതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം താങ്ങുന്ന ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ഭക്ഷണമാണെങ്കിലും മരുന്നാണെങ്കിലും എന്തും അമിതമായാൽ വിഷമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അനാവശ്യമായി കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഫ്ലോക്കും മറ്റു സാധനങ്ങളും വെള്ളം എപ്പോഴും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളൊരു സ്ലോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് അടിയുകയും അത് ഈ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമ്മൾ
എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ അറിയ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡ്രൈനേജിൻ്റെ ബുഷ് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യതയോടും സമയമെടുത്തും ചെയ്താലാണ് അതൊരു നമുക്കൊരു പരിപൂർണതയിലെത്തുള്ളൂ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ബുദ്ധിക്കും കഴിവിനും അനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഇതിനും നല്ല രസകരമായും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരിക്കും ഇതിന് നിസ്സാരമായും എളുപ്പത്തിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഐഡിയകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ നമ്മൾ പച്ച തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ബയോഫ്ലോക്കിൻ്റെ ടാങ്ക് പോണ്ടിന് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് പലരും നല്ല നല്ല നീളത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബുഷ് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലാണ് ഒന്ന് കിടക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കളയേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ചെറുത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നിയില്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ടാങ്ക് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം ടാർപോളിൻ കീറി നമ്മൾ തുടക്കം ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഡ്രൈനേജിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കു നോക്ക നോക്കണം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിനുള്ളിലെ പണി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പൊട്ടാസ്യം പെർമാങ്ങനേറ്റ് ഇട്ട് നമ്മുടെ ടാർപോളിൻ കഴുകേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇട്ട് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് കിട്ടും വളരെ ഒരു നുള്ള് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വളരെ നുള്ള് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി നല്ല തുണിയെടുത്ത് നമ്മുടെ ടാർപോളിൻ മുഴുവൻ നമുക്ക് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ടാർപോളിൻ വരുന്ന അണുക്കളോ പല ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗവും ടാർപോളിൻ്റെ ഉൾവശം എല്ലാ ഭാഗവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പോകാം
ഏകദേശം നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി ഉള്ള വെള്ളം നമ്മൾ സെൻറ്ററിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിച്ച് അതിന് കാത്തിരിക്കും അപ്പോൾ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല നിലവിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമ്മൾ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ടാങ്ക് നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ടാങ്ക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഈ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്കും ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ബയോഫ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളിലേക്കും ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം